मैक्सिमाम इंटरनल प्रेसर it can sustain so that neither its circumferential or its longitudinal stress component exceed 20 ksi tar mane amader je hoop stress ebong longitudinal stress ei dutar kono tai jate 20 ksi exceed na kore sei bhabe amader internal pressure ta koto hote hobe ei dutar jodi shotto hote hoy ekhon bolche je under the same condition mane same condition e what is the maximum internal pressure that a similar sized spherical vessel can sustain to amra kintu spherical vessel er je equation gula she gula kintu porini डेटाई बस द्वारा गुण कर लगभग तो गुण कर लेकू कत फर्मुला स्पेरिकल तो स्पेरिकल डिराइव जो एक्सैक्टलि सेम स्टेप गुलाते सामने दिखे आगाम आस्ते आस्ते बुझे पर जिसगला के तो सपोज ये एक स्पेरिकल वेसल एटे एक मात्रा देवर जो ये देखा ठीक है यहाँ हल एक स्पेरिकल वेसल तो यार भरे जो हमारे विभिन्न लिकुईड अथवा फ्लुईड थे से फ्लुईड कर चारिदी के प्रेसार दिवे ना चारिदि के प्रेसार दिवे एम जो क्रस सेक्शन कथा चिंता करी एक मैं इटार नीचे जो क्रस सेक्शन टुकु आटार कथा जो भाई कत मांस बराबर की मांस बराबर जूमिंग देखते 
এরিয়াটা সেটা তারপরে আমাদের যে পাই গুলো আছে সেগুলো কিন্তু বাদ পড়ে যায় তো বাদ পড়ে গেলে এখান থেকে আমরা প্রেশার ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো প্রেশার সমান সমান কি আসবে সিগমা ইন্টু টি ডিভাইডেড বাই ডি ইন্টু এখানে আসবে ফোর ঠিক আছে তো এইটাতে আমরা ভ্যালুগুলো এখন বসে দিবো এক একটা করে প্রথম ভ্যালুটা কত সিগমা সিগমার ভ্যালুটা কত আন্ডার সেম কন্ডিশন সো আমরা এখানে টোয়েন্টি কে এস আই বসাবো বাট আমি জানি যে এটাকে আমি পিএস এতে কনভার্ট করবো পরে তাই টেন টু দিবা থ্রি তারা গুণ করে পিএস এতে নিয়ে গেলাম টি এর ভ্যালুটা থিকনেস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চে আছে ডিভাইডেড বাই ফোর ইন্টু টুয়েলভ কারণ আমাদের ফিটে কনভার্ট করা লাগবে কিন্তু আমাদের এখানে আছে ফোর তো পুরোটাকে যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে আমাদের অ্যান্সার আসে এইট থার্টি অর্থাৎ আমাদের স্পেরিক্যালটা কিন্তু একই সেম কন্ডিশনে মানে একই ডায়মিটার এবং একই থিকনেস এর নিয়ে আমরা যদি স্পেরিক্যাল বানাই তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু সে প্রেশার উইথড্রিং করতে পারবে বেশি তাহলে যদি আমাদের কন্টেনার হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে আমার ব্যবহার করা উচিত কোনটাকে স্পেরিক্যালকে কিন্তু তারপর আমরা সিলিন্ড্রিক্যালটা ব্যবহার করি কেননা সিলিন্ড্রিক্যালটা বানানো আমাদের রিয়েলিটিভলি ইজিয়ার সেটাকে ক্যারি করা বা সেটাকে ইকুলিব্রিয়ামে রাখা ওইটা আমাদের জন্য ইজিয়ার হয় মানে যখন আমরা এটাকে ক্যারি করে নিয়ে যাবো এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রাউন্ড একটা কিছু যদি আমরা রাখি সেটাকে সেটা গড়িয়ে পড়ার একটা চান্স থাকে বা সেটাকে শক্ত করে আটকানোর মতো জায়গার একটা অভাব হবে আর সেটা লম্বা কোনো একটা জায়গার মধ্যে আমরা রাখতে পারবো না যেটা ইউজুয়ালি রাস্তাগুলো হয়ে থাকে তো সে কারণে আমরা সিলিন্ড্রিক সিলিন্ড্রিক্যাল যেটা আছে সেটা কি ইউজুয়ালি প্রেফার করে থাকি যেখানে আমাদের মুভমেন্টের দরকার হয় লাইক আমাদের তেলের ট্রাক পানি ট্রাক এইগুলোতে আমরা সিলিন্ড্রিক্যাল বেফারি ইউজুয়ালি ব্যবহার করে থাকি ওকে তো এটা ছিল আমাদের প্রথম প্রবলেম এবং এখানে लग गो যেখানে যে প্রান্তগুলো আছে এগুলো সবগুলো হলো আমাদের এক একটা উডেন লক মানে এই যে একটা ব্যারেলের মধ্যে যে লকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে কাঠের তৈরি টুকরা এই কাঠের তৈরি টুকরা দ্বারা এই পুরো জিনিসটাকে তৈরি করা হয়েছে এখানে কিন্তু এরকম অনেকগুলো কি আছে টুকরা এই টুকরা গুলাকে গ্লু দিয়ে আটকানোর পরেও এগুলো কিন্তু এভাবে একসাথে স্থির অবস্থা থাকতে চায় না সেই কারণে আমরা যেটা করি আমরা আমরা এরকম লোহার কিছু রিনফোর্সমেন্ট এখানে রিং এর মতন করে এর গায়ে লাগিয়ে দিই তো এই রিনফোর্সমেন্ট গুলা কিন্তু পুরো জিনিসটাকে ধরে রাখতে পারে তার মানে এটার মধ্যে যদি কোনো স্ট্রেস জেনারেটেড হয় সেই স্ট্রেসটাকে বেয়ার করবে কে বেয়ার করবে আমাদের এখানে যে রিনফোর্সমেন্টের মতন রিং গুলা সে রিং গুলা তো এটা যদি হয় এখন আমরা আমাদের কোয়েশ্চেনটা একটু পড়তে পারি কি বলা আছে দ্য ইনফার ডায়মিটার অফ এ উডস পিপ পাইপ ইজ সিক্সটি সিক্স ইঞ্চ তার মানে আমাদের এই যে পাইপের মতন যে জিনিসটা আছে এটা আসলে আমাদের একটু ব্যারেল না বাট ব্যারেলের মতো করে বানানো একটা পাইপ তো সেই পাইপের একদম এই যে ইনসাইড যে প্রান্তটা আছে সেখান থেকে এই ইনসাইড প্রান্তের যে ডায়মিটারটা আছে 
সে ডায়মিটারটা বলা আছে সেটা কত সিক্সটি সিক্স ইঞ্চ আর এখানে যে হুক গুলো আছে এই যে এখানে একটা হুক তারপরে এখানে একটা হুক সেই হুক গুলার সেন্টার টু সেন্টার যে ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সটা হলো সিক্স ইঞ্চ ওকে দ্য এন্ডস অফ ইচ রড আর থ্রেডেড সো দ্যাট দ্য হুক ক্যান বি টাইটেন বাই টার্নিং এ নট অর্থাৎ আমাদের এই যে স্টিলের যে বার গুলো আছে ঠিক না এই যে বার গুলো আছে বার গুলো তো আমাদের এই রকম থাকে শুরুতে মানে এই যে বারটা আছে সে বারটা শুরুতে তো সোজা একটা বার ছিল তো সেই বারের একটা মাথায় এই জায়গাটায় আমাদের কি করা আছে জিনিসটাকে থ্রেডেট করে দেওয়া আছে এই জায়গাটায় জিনিসটাকে থ্রেডেট করে দেওয়া আছে যাতে আমরা বোল্টটাকে ভেতরে ঢুকাতে পারি ঠিক আছে তো এটাই কি করে এরকম করে প্যাচাবে এইরকম করে একটা প্যাচানো দিবে প্যাচানো দেওয়ার পরে এই যে কোনো একটা মাথায় এভাবে বোল্ট দিয়ে জিনিসটা কাটকে দিবে আশা করি ব্যাপারটা আমরা মোটামুটি একটু ভিজুয়ালাইজ করতে পারছি এই অবস্থায় আমাদের বলা হচ্ছে যে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ইউনিট স্ট্রেস ইন দা When the water pressure in the pipe is 50 PSI. Or that, it's a bit of a fluid. So, the fluid pressure is 50 PSI. So, we have to hook it. So, we have to make the maximum pressure. And the pressure is stressed. Okay. So, the first thing we have to say is that we have to make the AJ hook. So, we have to make the hook stress generated. So, we have to make the hook stress. So, we have to make the hook stress. So, we have to make the hook stress. লঙ্গিটিউটেনাল স্ট্রেস জিনিসটাকে এইদিক এবং এইদিক বরাবর আমি যদি ভালোভাবে দেখাই এইদিক এইদিক বরাবর রাপচার করার ট্রাই করে আর হুক স্ট্রেস যেটা সেটা আমাদের এইরকম স্পর্শক বরাবর রাপচার করার ট্রাই করে তো আমাদের হুকগুলো যেহেতু স্পর্শক বরাবর রাপচার হবে তো সেই কারণে আমাদের এখানে যে স্ট্রেসটা জেনারেটেড হবে সেটা অবভিয়াসলি অবশ্যই কি হবে হুক স্ট্রেস হবে তাহলে এখন হুক স্ট্রেস যদি আমরা হিসাব করতে চাই আমাদের কাছে ফর্মুলা কি ফর্মুলা হলো ফিগমা এটা ইকুলস টু পি ডি ডিভাইডেড বাই টু টি এবং আনফর্চুনেট বিষয় হলো আমাদের এখানে কিন্তু টি এর কোনো ভ্যালু দেওয়া নাই অর্থাৎ থিকনেসটা কত তা কিন্তু আমরা জানি না এই থিকনেস না জানার কারণে এখন আমরা ডেরিভেশন যেভাবে করেছি সেইভাবে প্রেশারটাকে হিসাব করব আই মিন স্ট্রেসটাকে হিসাব করব কারণ আমাদের এখানে অনেক ধরনের ইনফরমেশন দেওয়া আছে যেগুলোকে আমরা ইউজ করতে পারবো প্রথম ইনফোটা আমরা একটু খেয়াল করি যে আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের তিনটা কি আছে তিনটা এখানে হোক আছে এখানে একটা আর সিসি এর মতন হোক এখানে একটা আর সিসি এর মতন হোক এবং এখানে একটা আর সিসি এর মতন হোক ঠিক আছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে আমি একটু জুম ইন করে দেখা জিনিসটাকে ওকে তো এখন আমাদের এইখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্সটা কত এখান থেকে এতটুকু যদি সিক্স হয় এইখান থেকে এতটুকু যদি সিক্স হয় তাহলে এই ডিস্টেন্সটা অবভিয়াসলি আমাদের টুয়েলভ হবে তো এখন এই যে টুয়েলভ এম এম যে জায়গাটা আছে সেই জায়গার কতটুকু অংশ আমাদের ওর ডোমেনে আছে মানে আমাদের এই যে মাঝখানের যে হুকটা সেটা কতটুকু অংশকে রেজিস্ট করছে অবভিয়াসলি আমাদের এই যে এখান থেকে অর্ধেক রেজিস্ট করে এইভাবে আর এইখানে যে অর্ধেক আছে সে অর্ধেকটা রেজিস্ট করে এইভাবে অর্থাৎ তার রেজিস্ট যে পাটুকে করছে সেই পাটুকে যদি আমরা মার্ক করি সেটা দেখতে অনেকটা আমাদের এইরকম হবে তো আমরা যদি এইটুকু অঙ্কের মধ্যে কতটুকু প্রেশার তৈরি হচ্ছে এবং সেই প্রেশারের কারণে ফোর্স কতটুকু সেটা বের করে ফেলতে পারি সেই ফোর্সকে এই এরিয়া দ্বারা ভাগ করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের স্ট্রেসটা কত সেটা পেয়ে যাব আশা করি ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারলাম আমরা কি করব আমরা যেটা বের করবো এটুকুর উপরে কতটুকু ফোর্স জেনারেটেড হচ্ছে সেটা আমরা বের করবো এটার এরিয়াটা কত মানে এই অংশটুকুর এরিয়া কত সেটা আমরা বের করবো এবং তাহলে আমরা জেনে যাব যে এই অংশটুকুর উপর কতটুকু স্ট্রেস জেনারেটেড হচ্ছে সেটা এবং এই অংশটুকুর উপর যতটুকু স্ট্রেস জেনারেটেড হচ্ছে ততটুকু স্ট্রেসই কিন্তু আমাদের হুকটাকে বেয়ার করা লাগছে এতটুকু হিসাব করলেই কিন্তু আমাদের জন্য এনা হওয়ার কথা ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের অঙ্কে ফিরে যাই আবার ওকে তো ফোর্স বের করার জন্য ওই যে রিজেনটা আছে সেটাকে আমরা একটু নিয়ে আসি এখানে ওকে তাহলে এটা হলো আমাদের সেই হুকটা যতটুকু অংশ আমরা দেখতে পাবো আর কি মানে যতটুকু অংশকে একটা হুক সাপোর্ট করে থাকে তো সেইটার যে থিকনেসটা মানে উইথের মতন যে পার্টটুকু আছে সেই উইথের মতন পার্টটুকু কত অবশ্যই সিক্স ইঞ্চের এবং আমাদের যে হুকটা আছে সেই হুকটার যে ডায়মিটার সেই ডায়মিটার হলো সিক্সটি সিক্স তাহলে আমরা সেটার যদি রেডিয়াসটাকে লিখতে চাই রেডিয়াসটা অবশ্যই কত হবে রেডিয়াসটা হবে সিক্সটি সিক্সের অর্ধেক টুকু রাইট সিক্সটি সিক্সের অর্ধেক টুকু সেটা কত থার্টি থ্রি তাহলে এই যে থার্টি থ্রি আকারে রাখলাম এখন এটার উপর প্রেশারটা কিভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে সেটা বোঝাটা কিন্তু খুব 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের প্রেশারটা এই দিকে এই দিকে এই দিকে এইভাবে কি সমান ভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হচ্ছে আমি এটাকে একটু একে দেখাই ভালোভাবে যাতে আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি জিনিসটাকে
ওকে তো এইভাবে পুরো জিনিসটাকে কিন্তু আমাদের কি হচ্ছে প্রেসারাইজ করা হচ্ছে আর এটাকে যদি আমরা টু ডিতে দেখতাম টু ডিতে যদি দেখতাম তাহলে এইরকম একটা জিনিস দেখতে পেতাম যে আমাদের প্রেশারটা কোন দিকে প্রেশারটা হলো এই দিকে এই দিকে টু একে দেখাই ওকে তো এইভাবে আমাদের প্রেশারটা হচ্ছে এখন এই প্রেশারের কারণে কতটুকু ফোর্স তৈরি হচ্ছে সেটা আমরা জানতে চাই এবং আমরা জানি যে এই প্রেশার গুলোর জন্য যে ফোর্সটা তৈরি হয় সেটা যদি জানা লাগে তাহলে আমাদের কি করতে হবে একটা ক্রস সেকশন নেওয়া লাগবে তো আমরা কি করবো আমরা এইটাকে ঠিক মাঝ বরাবর কেটে ফেলবো একদম ঠিক এদিক বরাবর এইভাবে স্লাইস করে কেটে ফেলবো ঠিক আছে এইভাবে স্লাইস করে কেটে ফেলবো তো এইভাবে যদি কাটি তাহলে আমার শুধুমাত্র কতটুকু অংশ থাকবে উপরের অংশটুকু থাকবে এখন উপরের অংশটুকুতে কতটুকু ফোর্স তৈরি হচ্ছে সেটার জন্য আমার কি লাগবে সেটার জন্য আমার এইখানের কতটুকু এরিয়া আছে সে এরিয়াটা লাগবে সেটাকে প্রেশার দ্বারা গুণ করে দিলেই হবে তো অর্থাৎ 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 আমি যদি আমার পাশের চিত্রে দেখাতে চাই এরিয়াটাকে আমার যেই এরিয়াটুকু দরকার হচ্ছে সেটা হলো এই এরিয়াটুকু এতটুকু তারপরে এটা আসবে এইখানে তারপর এইটা যাবে আমাদের এই জায়গাটায় আমার এই এরিয়াটুকু দরকার হবে এবং এই রিয়া দিয়ে আমি গুণ করবো কোনটা আমার প্রেশারটাকে তো এই রিয়া দিয়ে যদি আমি প্রেশারটাকে গুণ করি তাহলে আমরা আমাদের ফোর্সটাকে পাবো তাহলে এই যে ফোর্স ডিউ টু প্রেশার একটু নিচে লিখি ওকে তো ফোর্স ডিউ টু প্রেশার এটা কত আসবে এটা আসবে পি ইন্টু এ প্রেশারটা কিন্তু আমাদের বলাই আছে যে পানির ভেসেলের ভেতরে যে ফ্লুইড আছে সেই ফ্লুইডের প্রেশার হলো কিটটি ইন্টু ইন্টু আমাদের এখানে গুণ করতে হবে এরিয়া দিয়ে তো এরিয়াটা কত এরিয়াটা হলো এটা ডায়মিটার ডায়মিটারটা কত ছিল সিক্সটি সিক্স ইন্টু এটার যে প্রস্তটা আছে সে প্রস্তটা কত প্রস্তটা হলো সিক্স তো এটা করলে কিন্তু আমরা এই চার কোনা যে রেক্টাঙ্গেলটা আছে সেটার এরিয়াটা পেয়ে যাবো তাহলে ইন টোটাল আমার কিন্তু এতটুকু পরিমাণ ফোর্স এখানে দিতে হবে সেই ফোর্সটা কত আছে তাহলে ফিফটি ইন্টু সিক্সটি সিক্স ইন্টু সিক্স দেখেন উনিশ হাজার আটশো কে এস আই কে এস আই কেন কারণ এটা কিন্তু কে এস এতে ছিল যদি একটু দেখে আনি এই যে আচ্ছা পি এস এতে ছিল জিনিসটা কে এস আই না সরি এটা আমাদের পি এস আই হবে ওকে পি এস আই হবে আচ্ছা পি এস আই গেল এটা হলো আমাদের প্রেশার এখন এই প্রেশারটা নিচ্ছে কে কে সেটা যদি একটু দেখা ট্রাই করি আমাদের এইখানে এই পুরো জিনিসটার গায়ে গায়ে কি লাগানো আছে ওই যে একটা হুপ লাগানো আছে রাইট রডের তৈরি হুপ লাগানো আছে যেটাই আমাদের কি করছে পুরো প্রেশারটাকে বেয়ার করছে তাহলে এইরকম এই যে হুপটা আছে সেই হুপটাই কিন্তু মেইন যে প্রেশারটা সেই প্রেশারটাকে বেয়ার করে এবং এই হুপটাকে যদি আমরা একটু জুম ইন করে দেখতাম তখন আমরা এইরকম একটা জিনিস দেখতে পেতাম যে আমাদের এইখানে এমন একটা জায়গা আছে তারপরে হুপটার একটা কি আছে রেড ডায়মিটার আছে এবং সেটা এরকম উপরের দিকে যায় এবং এই ডায়মিটারটা কত সেটা কিন্তু আমাদের কোয়েশনে বলা আছে যে আমাদের হুপ গুলার ইন্ডিভিজুয়াল যে ডায়মিটার সেটা হলো আমাদের ওয়ান ইঞ্চ কোন জায়গায় বলা আছে একটু দেখে আনি আমাদের এই যে এখানে বলা আছে যে রড গুলার যে ডায়মিটার সেটা হলো কত ওয়ান ইঞ্চের তো সেটা আমাদের ক্লিয়ার মোটামুটি এরপর আমাদের দেখা লাগবে কোনটা ওই যে ক্রস সেকশনটা তাহলে এই যে ক্রস সেকশনটা এদিক বরাবর আমরা কেটেছিলাম আমাদের হুপটা কোন দিকে হুপটা হলো এই যে গা বরাবর লাগানো আছে একটু মোটা কালি দিয়ে দেখা জিনিসটাকে এরকম করে পুরো জিনিসটাকে কানেক্টেড তাহলে আমার স্ট্রেস জেনারেটেড হচ্ছে কোন কোন দুইটা প্রান্তে এইখানে একটা ডায়মিটার আমরা পাবো আর এইখানে একটা পাবো এই দুইটাতে আমাদের কি হবে স্ট্রেস গুলো জেনারেটেড হবে অর্থাৎ আমরা এই দিক বরাবর এই দিক বরাবর স্ট্রেস পাবো এবং এই দিক বরাবর স্ট্রেস খুঁজে পাবো ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা ফোর্সটা পেয়ে গেলাম সেটাকে এরিয়া দ্বারা ভাগ করে দিলে আমার স্ট্রেস পেয়ে যাওয়া উচিত তাহলে আমরা ফাইনালি ফাইনালি স্ট্রেসটা পাবো যে স্ট্রেস অন রড সেটাই কষ্ট আসবে আমাদের এখানে কত ফোর্স মানে হচ্ছে উনিশ হাজার আটশো এটা অবশ্যই আমাদের কিসে হয়ে যাবে পিএসআই না পিএসআই কে তো আমি ইঞ্চ স্কোয়ার দ্বারা গুণ করেছিলাম তো গুণ করলে আমার কি হয়ে যাবে এটা এল বি হয়ে যাবে এই যে পিএসআই সেটাকে ইঞ্চ স্কোয়ার দ্বারা গুণ করলে এল বি হয়ে যায় তো ইউনিটটা তো একটু গন্ডগোল ছিল ইউনিটটা ঠিক করে নিলাম তো উনিশ হাজার আটশো এখানে হলো আমাদের বসাতে হবে এরিয়া সো এরিয়াটা হলো পাই বাই ফোর ইন্টু ডি স্কোয়ার তো ডি মানে কত ওয়ান সেটার উপর স্কোয়ার বসালাম খেয়াল করি উপরে আমি কিসে বসিয়েছি এল বি নিজে বসালাম ইন স্কোয়ারে তো অ্যান্সারটা কিন্তু পিএসআই তে আসা বাউন্ডেড পিএসআই তেই আসবে কিন্তু এখানে আরেকটা কাজ করা হয় সে কাজটা কি একটু বলি যে আমাদের প্রান্তগুলো যেহেতু বলে দেওয়া আছে যে থ্রেডেড থ্রেডেড হওয়ার কারণে আমাদের ইফেক্টিভ যেই এরিয়াটা সেই এরিয়াটা কিন্তু কমে যায় এবং দেখা যায় বেশিরভাগ অঙ্কে অ্যাজিউম করা হয় যে আমাদের ইফেক্টেড এরিয়াটা জিরো পয়েন্ট সেভেন অফ মেইন এরিয়া হবে মানে সেভেন্টি পার্সেন্ট এরিয়াটা আমাদের স্ট্রেসটা নিতে পারবে বাকিটুকু এরিয়া আমাদের থ্রেডেড অংশের ভিতরে চলে যাবে তো সেই কারণে আমরা এখানে একটা
আর এটা কেন কারণ দুইটা এরিয়া আছে টু এরিয়া ওকে তো এই জিনিসগুলো আশা করি আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি তো এখন যদি আমি ভাগ করে দেই জিনিসটাকে আমার অ্যান্সার আছে আঠারো জিরো জিরো সেভেন পয়েন্ট টু ফোর পিএসআই সো ফাইনালি আমরা বলতে পারি আমাদের যে রডগুলো আছে যেগুলোর দ্বারা আমরা হুকগুলোকে তৈরি করলাম সেগুলোর উপরে আঠারো হাজারের মতন আঠারো হাজার পিএসআই এর মতন ফ্রেস জেনারেটেড হচ্ছে তো এটা ছিল আমাদের এই অঙ্কটা তো বুঝতেই পারছি যে অঙ্কটাকে এত ডিটেলে করার কিন্তু কিছু নাই বাট যখন আমরা ডিটেলে অঙ্কটা একবার করে ফেলবো অন্য যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমাদের চোখের সামনে একটু সহজে ভাসবে তো সে কারণে আমরা এই অঙ্কটাকে একটু ডিটেলে করলাম এবং সামনের অঙ্কগুলো হয়তো আমরা একটু উপর উপর থেকে একটু ভেগভাবে করে যাব তারপরে আমরা চেষ্টা করবো খুব ভালোভাবে জিনিসগুলোকে বুঝে নেওয়ার তো নেক্সট ভিডিওতে আমরা অন্য অঙ্কগুলোকে 